ഇന്ത്യയിൽ വൃക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചു കയറുന്നു വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലായി മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇരട്ടിയായി മരണകാരണമാവുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങളിൽ എട്ടാം സ്ഥാനമാണിതിന് കേരളത്തിൽ ഓരോ വർഷവും അയ്യായിരം മുതൽ ആറായിരം പേർക്ക് വീതം ഗുരുതരമായ വൃക്കരോഗം ഉണ്ടാകുന്നു രാജ്യത്ത് അത് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് വൃക്കരോഗത്തിന് സാധാരണമായ കാരണങ്ങൾ പ്രമേഹവും രക്താതി സമ്മർദ്ദവുമാണ് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ആറിലൊന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ആഗോള മരണനിരക്കിന്റെ പത്തൊൻപത് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനം വൃക്കരോഗങ്ങൾ മൂലമാണ് ലോകത്തെ വൃക്കരോഗ ചികിത്സാ ഗവേഷണ രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ ലാൻസർ ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് ആണ് അടുത്തിടെ ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് വൃക്കരോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കാൽപാദങ്ങളിലെ നീര് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ വേദന തുടങ്ങിയവ വൃക്കരോഗങ്ങളുടെ കാരണമാവാം ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന മൂത്രത്തിലെ അണുബാധയും രോഗസൂചനയാവാം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ മൂത്രത്തിൽ പ്രോട്ടീന്റെ സാന്നിധ്യവും രക്തത്തിൽ ടോക്സിനുകളുടെ അളവും പരിശോധിക്കണം ഇതിനായി സ്വയം ചികിത്സ നടത്തരുത് വൃക്കരോഗമുള്ളവർ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വയം ചികിത്സ നടത്തരുത് ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയും മേൽനോട്ടവുമില്ലാതെ ചികിത്സിക്കുന്നത് സ്ഥിതി രൂക്ഷമാക്കാം പല മരുന്നുകളുടെയും നിരന്തരമായ ഉപയോഗം വേദനാ സംഹാരികൾ അധികമായി തുടരെ കഴിക്കൽ ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വ്യായാമമില്ലായ്മ എന്നിവയൊക്കെയാണ് രോഗ കാരണങ്ങൾ ഇതിനായുള്ള ചികിത്സ തുടക്കത്തിൽ മരുന്നുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാം രോഗം മൂർച്ഛിച്ചാൽ ഡയാലിസിസ് വേണ്ടിവരും വൃക്ക തകരാറിലാകുന്നതിന്റെ വേഗം കുറയ്ക്കാൻ ആധുനിക മരുന്നുകളുണ്ട് മൂലകോശത്തിൽ നിന്ന് വൃക്ക വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഗവേഷണം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നു ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ശരീരത്തിൽ ധരിക്കാവുന്ന വിധമുള്ള കിഡ്നിക്ക് രൂപം നൽകാനും ഗവേഷണം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നു വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഹീമോഡയാലിസ് ഇന്ത്യയിൽ ചിലയിടങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലില്ല പെരിച്ചോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ആണ് ഈ രംഗത്തെ മറ്റൊരു ആധുനിക ചികിത്സ പൊതുവായി വൃക്കരോഗങ്ങളെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് താൽക്കാലിക വൃക്കസ്തംഭനം രണ്ട് സ്ഥായിയായ വൃക്കസ്തംഭനം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം പൊടുന്നതിനെ കുറയുന്നതിനാണ് താൽക്കാലിക വൃക്കസ്തംഭനം അഥവാ അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഇഞ്ചുറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗം അണുബാധ എലിപ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി പാമ്പുകടിയേൽക്കൽ മുതലായവയാണ് ഈ അവസ്ഥയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ മികച്ച ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ മരുന്നുകളോ ഡയാലിസിസോ വഴി ഏതാനും ദിവസങ്ങളോ മാസങ്ങളോ കൊണ്ട് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും സ്ഥായിയായ വൃക്കാസ്തംഭനം അഥവാ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്നത് മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ കൊണ്ട് ക്രമേണയായി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് വൃക്കകൾ ചുരുങ്ങി പോവുകയും അതുമൂലം പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രമേഹം വൃക്കയിലുണ്ടാകുന്ന കല്ലുകൾ ജനിതക രോഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാമെങ്കിലും അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയാൽ ഡയാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ചികിത്സ അന്വേഷണ ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനുശ്രീ വത്സൻ